Tekrar merhabalar. Bu bölümde scanf fonksiyonunun kullanımı üzerine duracağız. Scanf fonksiyonu temelde klavyeden veri girişi sağlamak amacıyla kullanılır. Bu fonksiyon ile klavyeden girilebilecek sayı veya karakter gibi değerler bir değişkene atamak mümkündür. Şimdi bunun kullanımı ile ilgili dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Öncelikle scanf yazıyoruz. Daha sonra parantez ve ardından çift tırnak açıyoruz. Çift tırnaktan sonra bizim dönüşüm belirteceğimiz şimdiye kadar yüzde D'yi gördük. Yüzde F henüz görmedik. Yüzde C'yi de görmedik. Bunlar F floating number'dan geliyor. 19 sayıları girmek için. Char İngilizce karakterden geliyor. Burada klavyeden girebileceğimiz harfler, rakamlar, sayılar işaretler gibi bir takım karakterleri girmek için kullanılan bir dönüşüm belirtici. Bunların detaylı daha ileride üzerinde duracağız. Daha sonra çift tırnağı kapatmak gerekiyor. Burada dikkat edilecek hususlardan bir tanesi tırnak ve yüzde D arasında hiçbir boşluk bulunmaması gerekiyor. Daha sonra kapattıktan sonra virgül koyuyoruz ve ve işaretini ekliyoruz. Bu işaret bize ardından atanacak değişken ismini koyuyoruz. Bu işaret şu anlama geliyor. Burada klavyeden girilecek değer, sayı, rakam ya da karakter buradaki değişkene atacak, atanacak demek. Sonra parantezi kapatıp noktalı virgülle bitiriyoruz. Bundan önce bir ifade yazılabilir. Mesela tam sayı girilecekse tam sayı giriniz. Çünkü klavyeden ne girileceğini bilmeyebilir kullanıcı. Ya da ondaklı bir sayı girecekseniz bunu belirten bir ifade ile ekrana yazdırabilir. Daha sonra fonksiyonuna çekebilirsiniz. Ya da bir harf vesaire karakter gibi ne istiyorsanız ya da kullanıcının baş harfi ismi gibi bir takım karakterleri buradan çekmek mümkün. Bunun başında printf ile bir ifade, açıklayıcı bir ifade, talep eden bir ifade bulunmasında fayda var. Genellikle bu şekilde kullanılır. Şimdi bunu e, bir örnek programda deneyelim. Öncelikle ne yapacağız? Klavyeden iki tam biraz önce iki, iki e, önceki videodaki programda iki tam sayıyı tanımlamış ve bunu ekrana yazdırmıştık. Şimdi İki tam sayıyı klavyeden kullanıcının girmesini isteyip ekrana yazdıracağız. Daha sonra bunların toplamını hesaplayıp ekrana yazdıracağız. Ee, önceki programımıza tekrar dönecek olursak bu program üzerinde yine devam edelim ve bunun üzerinde bir takım değişiklikler yapalım. Şuradaki ifadeleri e, yeniden düzenlememe düzenlersek daha iyi olur sanırım. Programımız ne yapıyordu? Öncelikle init veri tipinde iki tane tam sayı önceden tanımlanıyor ve bunları ekrana yazdırıyorduk. Şimdi ise klavyeden bu dataları tekrar alalım ve bunları ekrana yazdıralım. Yani e, scanf fonksiyonu kullanarak init veri tipinde iki tane tam sayı klavyeden alıp bu değişkenlere atayalım. Değişkenlere atama. Sonra da bu değişkenleri ekrana yazdırma işini yapalım. Bunu yapacağız. Bu defa buradaki programımız aynı gün kalsın. Üzerinde değişiklik yapalım. İşte ne yapacağız? Öncelikle kullanıcıya yapması gereken işi söyleyeceğiz. Bir alt satıra geçsin sonra bir alt satıra daha geçsin. Yani şununla arada boşluk bıraksın. Desin ki tam sayı biri biri giriniz. Bir değerini girsin değerini girin nezdesin 3 
Şöyle biraz boşluk bırakmakta fayda var. Sonra noktalı virgül koyduk. Daha sonra skanev çift tırnak alacağımız tam sayı olduğu için yüzde D dönüşüm belirtici. Burada hiç bu boşluk bulunmaması gerekiyor. Sonra virgül değişken isimimizden önce V bağlacı ve bizim değişkenimizin ismi tam sayı 1. Sonra noktalı virgül. Daha sonra bunu tekrar ekrana yazdırabiliriz. Şuradaki ifadenin aynısı olacak. Bunu buraya kopyalarsak tam sayı 1'i yazdıralım. Programımıza bakıyoruz tekrar. Tam, tam sayı 1 değeriniz girin diyor. 5 girdim. Tam sayı 1 eşittir. 5 yazdım. Neydi? Programımıza tekrar bakarsak. 22, 72 tanımlamıştık. Bunları ekrana yazdı. Tam sayı 1, tam sayı 2. Sonra programımızda tekrar tam sayı 1 değerinin girmesini istedik. Aynen bu ifadeyi yazdık. Tam sayı 1 olarak 5 girdik. Tam sayı 1'i tekrar yazdırdığımızda bu defa tam sayı 1'in değeri 22 değil 5 oldu. Aynı şekilde ikinci tam sayı için de bunu devam edebiliriz. Şimdi devam edelim. Şuradaki ifadenin aynısını kopyalayabiliriz. Şöyle buraya kopyalayalım. Önce tam sayı değerlerini girmemizi istesin. Sonra bunları ekrana yazdıralım. Tam sayı 2 isteyeceğiz. Buradaki değişken ismimiz de tam sayı 2 olacak. Şöyle bir boşluk bırakalım. Bunların şimdi ekrana yazdırılması işi yapıyoruz. O da şu ifadenin aynısı olacak. Buraya ekledik. Tekrar çalıştıralım. Tam sayı 1'i girin dedi. Bu defa 7 girdim. Sonra 55 girdim. Bakıyoruz. Evet. Şöyle. 22, 72 tanımlamıştık. Tam sayı 1 ve tam sayı 2. 22 ve 72 diye yazdı. Sonra tam sayı 1 değerini girmesini istedik. 7, yaz 7 yazdık. Tam sayı 2 değerini girmesini istedik. 55 girdik. Bunları ekrana yazarken de tekrar tam sayı 1 ve tam sayı 2, 7 ve 55 değerlerini ekrana yazdı. Zaten bunu bekliyorduk. Doğru bir şekilde yapmış oldu. Bir sonraki videoda bu tam sayı değerlerinin toplamlarının nasıl yapılacağını ve ekrana nasıl yazılacağını inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadar.